，到底想怎么样？看了这些之后，你再回答我。反正我看了这些照片之后，我觉得你们的关系并不像你说的那样。你，思，我那还有更多更精彩的照片，要让大家一起看吗？不是这样的，我老公跟我说，只要哄骗余光华，让他签了合同，他就会原谅我的。而且，和你们瑞华的女老总都已经说好了，你怎么能够这样？用这种方法就一定能让我们的产量啊迅速的提高，张总，对不对？对不起，张总，我。你干嘛？你不是要找我聊一聊吗？而且是单独聊天。我老公跟我说。只要哄骗余光华，让他签了合同，他就会原谅我的。而且，和你，你到底要干什么？果然是夫妻，说的话都一样。我真是小看你了。我们可以重新签订合同，就按市场价走，你也不会亏啊。我要是不干呢？那我只能说签字人不能代表瑞华。哦，你可以告我，反正过个半年一年。官司总还是有结果的嘛，只不过，你的债主等得及吗？你的公司等得及吗？我想这么着急催款，是资金周转不开了吧？让我考虑一下吧。好啊，我给你一盏茶的时间。张总考虑的怎么样了？年轻人还是欠点火候啊！你的这个合约，我签不了了。你什么意思？我刚刚和你们穆总签订了一份新合同，条件很优越。你总不能说穆总也不能代表你们瑞华吧？你是说穆总吗？要是你能早来一步，我说不定真的考虑和你签了。可惜啊，你应该向你们的穆总好好学学。<笑>妈，来，先把药吃了，再上去休息一会儿啊。啊，谢谢。奶奶，嗯，你回来怎么不叫我去接你呢？你们都是大忙人，我有紫云陪我就可以了。穆总可真厉害啊，一边照顾奶奶，一边就把大生意谈了。哎，也没办法呀。你奶奶的身体和公司的生意都重要，就算我再忙再累，我也得兼顾啊。那你真是为余家鞠躬尽瘁啊！妈，上去休息吧。哎，妈，妈，你总算是回来了。你死鬼！妈，你死鬼！哎妈，别动手！妈，别动手！我告诉你，你得好好对你的老婆。你知道紫云为了你的事儿东奔西跑，到处求人。要是没有他，你能好好的在这儿站着吗？你，事情解决了。哎呦，我的老婆呀！你简直是太厉害了！外面那些莺莺燕燕哪比得过你呀？你就是一只定海神针呢、啊。
，有你在，我这心里头安定多了。你说我怎么这么幸运呢？投胎有一个好妈，娶妻有一个伟大的老婆。都说女人是半边天，你们两个整个扛起了我一整片天呢。哎，一整片天呢、哎？你扛，我叫你扛。妈，过去的事情就让它过去。不过我对你有个要求啊，你以后不能再让妈生气，不能再让她操心了。就算你不顾及我，也得顾及顾及妈的身体吧。是是是。你说的对，从今往后我一切都听你的啊！我要做妈的好儿子，做你的好丈夫，啊，还有好爸爸。哎，走走，行行，好，走走走走走。哎哎，来来来，我来我来我来，慢点嘛。哎，慢慢点慢点。来来来，行了行了。一直，既然回来了，就在家里吃饭吧，难得一家人聚在一起。现在就我们两个人了，你别装了，天天这么演戏不累吗？一直，你对我的误会太深了吧？误会？我已经见过张总的老婆了，而且他全都告诉我，说瑞华有位女老总和张总串通做局。我们公司还有谁这么诡计多端的？穆总，你认识吗？一志，你太年轻了。有些人情世故不懂没有关系，但是至少的礼貌要有吧。你这么污蔑长辈，这样就太不好了。污蔑？合同上白纸黑字的写着比市场价高出那么多，你敢说你没有私心？你为的是这件事情啊？这个合同，奶奶是知道的。不信你可以去问他呀。我只不过是嫁到余家的儿媳妇儿，什么事儿都瞒不过奶奶的。不用了，玉芝，你怎么还是跟小时候一样啊？自己做错了事情，一定要落在别人头上呢？你还敢提当年？要不是你诬陷我，说我弄丢那批红宝石，我会被像垃圾一样赶出国外吗？吵什么呀？你老子碰到这么大的事儿，你不但不闻不问，现在你阿姨解决了，你还有什么不满意的呀？你这么怕你老子被抓进去啊？你现在在这儿跟我卖夫妻的吗？你凭什么呀、啊？啊？哎，玉芝，光华再怎么说，他也是你的父亲，这是改变不了的事实。你有什么恨，你冲着我来，都是我的错，好吗？你不要这样对你的父亲。好，好啊。那我就祝你们永结同心，白头偕老。哎，你这孩子现在是越来越不像话。